హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ అందీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుది బడ్జెట్ ట్రావెల్ లాగ్స్ అయితే ఈసారి వ్లాగ్ ఏంటంటే కొంచెం రియలిస్టిక్ ఉండబోతుంది నిజ జీవితంలో జరిగింది మనం ఇప్పుడు కడపోతున్నాం యాక్చువల్లీ నేను విలేజ్లో ఉన్నాను మార్నింగ్ త్రీ ఫార్టీ అవుతుంది టైం వచ్చేసి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం శ్రీ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం కడప నేను ఒక్కనే కాదు ఇది విలేజ్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పాలి ఒక పర్సన్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమవుతుంది ఒక సఫారీ వెహికల్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వెళ్తున్నాం పెద్ద సఫారీ అందులో మా అమ్మమ్మతో వెళ్తాను నేను సో అమ్మమ్మతో ట్రావెలింగ్ అంటే కొంచెం ఎట్లా ఉంటుందో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు సో అది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మన లగేజ్ దీనిలో అమ్మమ్మవి నా బట్టలు ఉన్నాయి అవే కాకుండా అమ్మమ్మతో ప్రయాణం చెప్పాను కదా సో దానికి తగ్గట్టుగా అమ్మమ్మ పులిహోర రైస్ అండ్ కర్రీస్ చేసి పెట్టింది ముందుగానే ఎందుకంటే తినడానికి అక్కడ బయట కాకుండా ఇక్కడ సో ఇక లేట్ చేయకుండా ఇక వెళ్ళిపోదాం మనం స్టార్ట్ అయ్యేదానికి నుంచి వెహికల్ వచ్చేసి నాలుగుది నేను పోతున్నా సంచార్కి బాబు నిన్నైతే అసలు వర్షం చంపేసింది అక్కడ మామూలు వర్షం కాదు ఇక్కడనే కదా పచ్చి చోట పడుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఇర కొట్టేసింది రెండు అయితే రోడ్ల మీద నీళ్ళు వచ్చేసినాయి సో నేను ఒక్కనే కాదు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఏమో ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ మెంబర్స్ ఏమో ఉన్నట్టున్నారు సో ఈ వెహికల్ లైట్ లేదమ్మా బయట అమ్మ లైట్ లేదా బయట అవునా కనిపించట్లా మీరు ఎవరు అలా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మా బండిలో ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు చకోడీలు చక్రాలు మూంగల ప్యాకెట్లు ఒకటి కాదు అన్నీ వీళ్ళు ఇంటి కాడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు బట్టల కంటే ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుని వచ్చారు మా బండి మొత్తం ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషనే నడుస్తుంది సో ఇవి బిస్కెట్స్ నేర్పించారు రెండు అండ్ మూంగల ప్యాకెట్ ఇంకా చక్రాలు చకోడీలు చాలానే ఉన్నాయి వీళ్ళు తెచ్చిన ఫుడ్ తోటి నేను ఒక బడ్డీ కొట్టు పెట్టుకోవచ్చు చిన్న షాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నా లైఫ్లో ఇలాంటి జర్నీ నేను ఎప్పుడు చేయలేను ఇంకా పైన చేయలేను అసలుకి ఒక మెమొరబుల్ ట్రిప్ అయిపోతుంది నాకు ఈ లైఫ్లో ఇది అలా కొన్ని గంటల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత మన మొట్టమొదటి విజిటింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసి సిద్ధయ్య గారి మఠం ఈయన బ్రహ్మం గారి ప్రేసిష్యుడు ఈయన గురించి మనం డైరెక్ట్గా టెంపుల్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుసుకుందాం ఫైనల్లీ టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాం ఇక బండి అక్కడ పార్క్ చేసేసి సో ఇక్కడ కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలి టెంపుల్లోకి ఇక్కడ కొబ్బరికాయలకి వాటికి సంబంధించిన షాప్ ఉంది ఎంతండి ఒక్క రూపాయలు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది దేవాలయ గోపురం ఇది ఇంతకుముందు చాలా వరకు శిథిలావస్థలో ఉండేది మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నట్లు ఉంది టెంపుల్ మొత్తం కొత్తగా ఉంది మొత్తం ఒకసారి నేను ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం అసలు ఇలా ఏమీ లేదు చాలా శిథిలావస్థలో ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా గొప్పగా కడుతున్నారు సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం అది చేసేసుకొని టెంపుల్ విజిట్ చేసేసి తర్వాత మాట్లాడదాం మీరు దేవాలయంలోకి రాగానే ఎడమ వైపున పలకరించడానికి రెడీగా విఘ్నేశ్వరుడు ఉంటాడు ఆయన్ని నమస్కరించిన తర్వాత మీరు దేవాలయంలోకి ఎంటర్ అవ్వండి దేవాలయం అయితే చాలా చక్కగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు శిథిలావస్థలో ఉంది 
ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడైతే దేవాలయం చాలా చక్కగా కడుతున్నారు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ధ్వజస్తంభం కూడా కొత్తగా నిర్మించింది దేవాలయాన్ని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి దర్శించాల్సిందే వీడియోస్లో చూస్తే కాదు తప్పకుండా వచ్చి ఈ దేవాలయాన్ని దర్శించండి ఇక్కడ నలుమూలల ఇక్కడ వీళ్ళు కట్టే ప్రతి దేవాలయం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఒకసారి వీక్షించండి ఒకసారి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని మొత్తం ఒకసారి ప్రదక్షిణ చేసి చూద్దాం ఆలయం ఒకప్పుడు చాలా శిథిరావస్థలో ఉండేది అసలు ఇట్లా ఈ విధంగా పగిలిపోయిన గోడలతో అలా ఉండేది ఇప్పుడిప్పుడే పునర్నిర్మాణం చేసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఆలయాన్ని కడుతున్నారు చాలా అద్భుతంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా అద్భుతంగా కడుతున్నారు వెనకాల ఒకప్పుడు ఈ విధంగా ఉండేది ఇది సిద్ధయ్య గారికి ఇక్కడ రథోత్సవం జరుగుతుందంట ఆ రథోత్సవానికి ఉపయోగించేటువంటి వాహనం ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న శ్రీ సిద్ధయ్య స్వాముల వారి మహిమలు వీటిని ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేసి చదవండి వన్ బై వన్ సిద్ధయ్యగారికి ఐదు మంది కుమారులు ఒక కుమార్తె ఐదు మంది కుమారులు ఈయన నాలుగో కుమారులు పెద్ద పెరయ్య స్వాములు వారు దక్కిన వాళ్ళంతా మామూలుగా చనిపోయారు ఈయన మాత్రం జీవ సమాధి ఆయన సిద్ధయ్య గారు సిద్ధయ్య జీవ సమాధి జీవ సమాధి రెడ్ ఎంత అండి ఇరవై రూపాయల సో ఇప్పుడు సిద్ధయ్య గారి మటం కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి మేము జ్యోతికి వెళ్తున్నాం అసలు ఈ దేవాలయ చరిత్ర ఏంటి అని చెప్పి చెక్కిన విధానం చూస్తుంటే అసలు చాలా చక్కగా ఉంది బాగా చెక్కాను ఏమన్నా స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నట్టు తయారు చేసి నిలబెడుతున్నారు ఇక్కడ ఈ దేవాలయ విశిష్టత ఏంటంటే కాశీ నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి ఇక్కడ వెలిసాడంట ఇక్కడ జ్యోతి వెలిగించి ఇక్కడ వెలిసిన అంటే మేము వెళ్ళడం అంటే ఇక్కడ ఆయన దేవుడి రూపమై ఇక్కడ నిలిచాడు అనమాట సో స్ట్రక్చర్ దేవాలయం అసలుకి బాబా ఇలాంటివి వీడియోల కంటే ఎక్కువ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది బాగా అర్థమవుతుంది చెక్కిన విధానం కానీ దేవాలయం రూపకర్త అసలు ఎవరో కానీ చాలా బాగుంది ఇది స్వామివారికి ఇక్కడ ఈ కాశీన ఆయన అంట ఆయన్ని అంటారంట సో ఆయనకి వాడేటువంటి రథం ఇది బాబా దేవాలయం ఎంత చక్కగా ఉందంటే అంత చక్కగా ఉంది
ఖచ్చితంగా ఇలాంటి దేవాలయాలని మనం దగ్గరకు వచ్చి దర్శించాల్సిందే ఇట్లా సపరేట్గా వీడియోలో చూడడం కాదు మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఇటువైపు మఠం ఎవరైనా దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటే తప్పకుండా ఈ దేవాలయాన్ని దర్శించుకోండి సో ఇది అన్నదాన సత్రం నిత్య అన్నదాన సత్రం అంట ప్రతిరోజు ఇక్కడ అన్నదానం జరుగుతుంది సో నిత్య అన్నదాన సత్రం అంట ఇక్కడ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి ఒక మంచి ప్లేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మా అమ్మమ్మ బంగారు తల్లి అన్నీ నాకే చేతది కొంచెం పెట్టు కొంచెం పెట్టు తడుస్తున్నావు తడుస్తుంటే కూడా ఆపుకోవే కొంచెం పెట్టాను కొంచెం కొంచెం రసం పోయి అన్నదానంగా రసం చట్నీ దొండకాయ ఫ్రై దొండకాయ కర్రీ ఈ మూడు పెరుగు ఈ నాలుగు పెడుతున్నారు సో నేను తిన్న తర్వాత మాట్లాడతాను ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన గూగుల్ మ్యాప్స్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మీరు ఆ లింక్ ఫాలో అయితే కూడా టెంపుల్కి రావచ్చు సో అది సక్సెస్ఫుల్లీ దర్శనం కంప్లీట్ అయ్యాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి బ్రహ్మంగారి మఠం బయలుదేరదాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇట్లా కూర్చొని సో ఇంకేదన్నా ఉంటే మనం మఠం వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీరు టెంపుల్కి ఒక వన్ కే ముందనగా మీకు ఇలాగ ఆర్చ్ వస్తుంది ఈ ఆర్చ్ దగ్గర మీకు ఒక స్టాచ్యూ ఉంది స్వామివారి వెనకాల కనిపిస్తుంది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఆ వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా స్టాచ్యూ ఆ స్టాచ్యూ వస్తుంది అది క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి టెంపుల్కి దగ్గరలోకి వన్ కే ముందు వస్తుంది ఇది సో వెళ్ళే దారిలో మీరు ఇది కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు సో స్వామివారిది స్టాచ్యూ అనమాట మేము బ్రహ్మంగారి ఆలయాన్ని దర్శించడానికి ముందు ఈ చుట్టుపక్కల ఆయన ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు చాలానే ఉన్నాయి ఆయన ఇల్లు పోలేరమ్మ టెంపుల్ ఇవన్నీ కవర్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ ప్రధాన ఆలయానికి వెళ్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి మేము ఇప్పుడు పోలేరమ్మ దేవాలయానికి వెళ్తున్నాం ఈ పోలేరమ్మ దేవాలయానికి ఒక చిన్న కథ ఉంది అది కూడా నేను వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఆలయ చరిత్ర గురించి అమ్మవారి గురించి ఒకసారి చిన్న కథగా చెప్తాను వినండి ఒకప్పుడు ఊరి పెద్దలందరూ కలిసి బ్రహ్మంగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఊరిలో మేము ఒక గుడిని కట్టాలనుకుంటున్నాం దానికి తమవంతో చందా వేయాల్సిందిగా అడుగుతారు అప్పుడు బ్రహ్మంగారు నా దగ్గర ఎటువంటి డబ్బు లేదు నేను ఇవ్వలేను అని చెప్తారు అప్పుడు ఊరి పెద్దలందరూ కలిసి ఆయన డబ్బు ఇవ్వనందుకు రచ్చబండ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు రచ్చబండ దగ్గర ఉన్న పెద్దలందరూ ఒక కూటమిగా చేరి ఆయన అడుగుతారు మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి అని అప్పుడు బ్రహ్మంగారు చెప్తాను నాకు ముందు ఒక చుట్ట తాగాలని ఉంది ఎవరి దగ్గర అయినా చుట్టు ఉందా అని అడుగుతారు అప్పుడు బ్రహ్మంగారు అడిగిన విధంగానే ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి చుట్టనిస్తారు మరి చుట్టు ఇచ్చినప్పుడు నిప్పు కూడా కావాలి కదా నిప్పు ఎవరి దగ్గర ఉందా అని అడిగితే ఎవరి దగ్గర నిప్పు లేదు అప్పుడు బ్రహ్మంగారు ఆ చుట్టును చుట్టుకొని 
రచ్చబండ దగ్గర ఉన్నటువంటి పోలేరమ్మ తల్లి విగ్రహం వైపు చూసి పోలేరు చుట్ట వెలిగించుకోవాలి నిప్పు తీసుకురా అని చెప్పి చెప్తారు అప్పుడు అమ్మవారు నిప్పుకుండతో ప్రత్యక్షమయ్యి స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చుట్టును వెలిగించి ఒక్కసారిగా మాయమైపోతారు ఈయన సామాన్య వ్యక్తి కాదని చెప్పి అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి ఊగురై ఆయన కాళ్ళ ముందు సాగిలు పడి క్షమించండి మహాప్రభు అని చెప్పి స్వామివారిని వేడుకుంటారు ఇది ఆలయ చరిత్ర అయితే అమ్మవారు ఊరు బయట ఉండి దర్శనం ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే అమ్మవారికి మనం తిరుణాలు జరుపుతాం మేకలు ఓళ్ళు కోస్తాం ఇవన్నీ ఊరు లోపల నిషేధం అందుకని బ్రహ్మం గారు నువ్వు ఊరు వెలుపల ఉండి ఊరిని కాపాడుతూ ప్రజల శ్రేయస్సు కోరుతూ అక్కడే ఉండు ప్రజలందరూ నీ దగ్గరికి వచ్చి పొట్టేళ్లు కోసి మేకలను కోసి నీకు ఘనంగా తిరుణాలు చేస్తారు అని చెప్పి అమ్మవారిని ఊరు బయట ఉంచారు అమ్మవారి కోసం దేవాలయాన్ని కడుతున్నారు సో అక్కడ అమ్మవారిని ఇక్కడికి మారుస్తారంట తాళం వేశారు అమ్మ తాళం వేస్తారు లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు సో అది అమ్మవారిని అక్కడ చెట్టు కింద ఉన్న అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఈ దేవాలయం పూర్తవగానే కట్టడం పూర్తవగానే ఇక్కడికి మారుస్తారంట సో అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురాణ చరిత్ర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కథ అది సో మనం పోలేరమ్మ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి బ్రహ్మేంద్ర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం కదా సో ఆ టెంపుల్ దారిలో శ్రీ కక్కయ్య స్వాముల వారి మఠం ఉంది మీకు చూపిస్తాం శ్రీ 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 కక్కయ్య స్వాముల వారి మఠం కందిమల్లాయి వల్ల బ్రహ్మం గారి మఠం కడప జిల్లా సో ఈ టెంపుల్ మనకి రిటర్న్ వెళ్తున్నప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళే దాల్లో ఉంది ఇక్కడ టికెట్ కూడా ఉంది ఒక పర్సన్కి ఒక వ్యక్తికి ఐదు రూపాయల టికెట్ జీవనోపాధికే అడవికి కట్టెల కోసం పోతున్న కక్కయ్య ముత్తమ్మ షడ్ చక్ర రహస్యములు గురించి సిద్ధయ్యకు బోధిస్తుండగా చాటుగా వింటున్న కక్కయ్య బ్రహ్మ గారు ఆయన కక్కయ్య దొంగతనంగా వింటున్నాడు ఆయన రహస్యములు విన్న కక్కయ్య భార్య పొట్ట చింజి అందులో దేవతల దేవతలు అగుపించక చింతిస్తున్న వ్యక్తి విషయం నీ మాయ మాటలు విని నా భార్యను చంపుకుంటున్నాను అనుకుంటాను ఉత్తమ దేహమునందు కక్కయ్య దేవతలను చూపిస్తున్న బ్రహ్మం గారు మొత్తమును బతికించి పిదప బ్రహ్మం గారి పాదాలు చేస్తున్న కక్కయ్య మొత్తమ్మ శ్రీ ఈశ్వరి మహాదేవి బ్రహ్మం గారి ప్రజలకు జ్ఞానోపదేశం బోధిస్తున్న కక్కయ్య మొత్తం దేవాలయాలను చూపించకపోతే ఎవరు రావట్లేదు కదండి సో ఇక్కడ చరిత్ర ఏంటంటే బ్రహ్మం గారు ఆయన శిష్యుడికి షట్చక్రాల గురించి మన మన దేహంలో ఉంటాయి కదా ఆ షట్చక్రాల గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు అక్కయ్య అనే వ్యక్తి దొంగ చోటుగా వింటాడు చెట్టు చోటు నుంచి విని ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్య మీద ప్రయోగిస్తాడు అంటే వాళ్ళ ఆవిడ్ని పడుకోబెట్టి నిలువుగా ఇలా కోస్తాడు భాగం ఈ ఉదర భాగం ముందంతా ఇదంతా కోసేసి చూస్తే ఉన్నాయేమని చూస్తే ఆవిడ దగ్గర ఉండవు అయితే ఇదంతా అబద్ధం చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు నాకు అబద్ధం చెప్పాడని చెప్పేసి ఆయన రిటర్న్ వెళ్ళేసేసి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మం గారి దగ్గరికి నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు నేను ఈ మాటలు విని నా భార్యను చంపుకున్నాను అని చెప్పేసి బ్రహ్మం గారిని నరకడానికి వెళ్తాడు ఆయన నరకడానికి వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మం గారు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన తీసుకుని వచ్చి ఇంటికి వాళ్ళ ఆవిడ శరీరంలో ఆ షట్చక్రాలు ఉన్నాయి కాకపోతే అది చూడడానికంటూ ఒక అర్హత ఉండాలి సో అది ఎవరికి పడితే వారికి కనిపించమని చెప్పేసేసి ఆయనకు చూపిస్తే ఆయనకు చూపించినప్పుడు తర్వాత ఆయన ఆయన ఇంకా సాయకిల పడి పడిపోతాడు ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పడిపోయి నన్ను క్షమించండి స్వామి 
అని చెప్పేసి కళ్ళ మీద పడినప్పుడు ఆయన తిరిగి మళ్ళీ ఆ లావిని మొత్తంలో బ్రతికిస్తే వాళ్ళిద్దరు ఇంకా తద ఆ తర్వాత 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 ఇంకా జరిగిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మం గారి యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటుతూ అలా జీవిత జీవనాన్ని కొనసాగించారు సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయ విశిష్టత సో ఇక్కడి నుంచి మనం మెయిన్ టెంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మేము తిరిగి దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మం గారు నివసించినటువంటి ఇల్లు ఈ టెంపుల్కి దగ్గరలోనే ఉంది అదే కాక ఆయన ఒక్క రాత్రిలో జింక కొమ్ముతోటి తవ్వినటువంటి బావి కూడా ఇక్కడనే ఉందని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నవారు చెప్పారు అయితే మనం ముందుగా ఆ ఇంటిని ఆ బావిని చూసి తర్వాత దేవాలయం దగ్గరికి వెళదాం మీరిప్పుడు చూస్తున్నది బ్రహ్మం గారు నివసించిన ఇల్లు అయితే దీనికి ముందే కొంచెం రామాలయం ఉంది ఈ రామాలయమే ఒకప్పటి రచ్చబండ మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న వేప చెట్టే రచ్చబండ స్వామివారికి నిప్పందించింది ఇక్కడే అయితే ముందు ఇక్కడ చూసి తర్వాత ఆ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ చూద్దాం ఇది రచ్చబండ పోలేరమ్మ తల్లి రచ్చబండ అంట ఆ ఇంటి దగ్గర ఈ రామాలయానికి పక్కనే స్వామివారి ఇల్లు ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రహారి కూడా ఇదంతా కట్టారు ఇంత ముందు అయితే అసలు ఇవేవి ఉండేవి కాదు ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఇది స్వామివారి ఇల్లు లోపలికి ఎంట్రీ లేదండి ఇదేనా ఆయన మెయిన్ ఉన్నది ఇక్కడేనా సో ఇది ఆయన ఉన్న మెయిన్ ఇల్లు లోపలికి ఎంట్రీ అయితే లేదు అసలు ఇప్పుడు ఇది బావే అండి ఆయన తవ్విందా సో ఇది ఇల్లు ఇంటి దగ్గర వెనకాలే ఆయన తవ్వినటువంటి బావి అనమాట ఇది మీరిప్పుడు చూస్తున్నదే స్వామివారు ఒక్క రాత్రిలో తవ్వినటువంటి బావి ఈ బావిని తవ్వడానికి ఆయన ఒక దుప్పికొమ్మిని వాడారు ఆ దుప్పికొమ్మితోనే ఒక్క రాత్రిలో ఈ మొత్తం బావిని తవ్వారు అని చెప్పి ఇక్కడ వారు చెప్తారు ఇక్కడ పురాణ చరిత్ర కూడా అదే ఇది ఇది ఆయన తవ్వినటువంటి బావి అనమాట ఇప్పుడు ఇది సో ఇది ఆయన ఇల్లు బావి అయితే ఇది కాలక్రమేణా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే దాతలు వాళ్ళు ఉన్నారో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని అంచెలంచెలుగా కొంచెం బాగు చేస్తూ దీన్ని ప్రహారీ కూడా నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ బండలు వేయడం జరిగింది కింద సో ఈ విధంగా దీన్ని కూడా అభివృద్ధి చెందేలా చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి జీవిత చరిత్రము సో ఇక్కడ ఆయనకు సంబంధించిన జీవిత చరిత్ర ఉంది ఒక్క నిమిషం వీడియోని పాస్ చేసి చూసుకొని చదవండి ఒకసారి మేము ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు ఈ ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఉంది బ్రహ్మంగారు నివసించిన ఇంట్లోకి 
అయితే ఇప్పుడు ఎంట్రీ లేదు దానికి ఏంటంటే కారణం ఇప్పుడు ఆ ఇంటి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే పైన ఉన్నటువంటి మచ్చు కర్రలు అన్ని కింద ఊడి పడుతున్నాయంట అంటే ఎప్పటిదో కదా సో అందుకని ఇంట్లోకి ఎంట్రీ లేదు తాళం వేసేశారు అయితే నేను ఇంటి వెనకాల ఉన్నటువంటి మరో ద్వారం నుంచి ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంటే ఆ రంధ్రంలోంచి ఇంటి లోపల ఈ వీడియో తీయడం జరిగింది ఇదేమి తప్పు కాదు ఇంట్లోకి మామూలుగా ఎంట్రీ అయ్యి ఉంది బట్ ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగాలేవు కాబట్టి ఇంట్లోకి ఎంట్రీ లేదు అంతే అయితే ఈ ఇంట్లో ఇంతకుముందు ఎడ్ల బండి ఇవన్నీ చాలా ఉండేవి గానుగులు ఉండేవి ఇప్పుడు ఆయన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఏవి ఇక్కడ లేకుండా ఇక్కడ నుంచి మా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ప్రధాన ఆలయం ఈ ఆలయాన్ని రేపు ఉదయం మనం దర్శనం చేసుకుందాం ఇప్పుడైతే ఈ దేవాలయం వెనుక యాత్రికుల కోసం కట్టినటువంటి డార్మెటరీస్ ఉన్నాయి ఆ డార్మెటరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఖాళీలు ఉన్నాయా లేదా ఒక వ్యక్తికి ఒక రోజుకి ఎంత పడుతుంది ఎంతమంది ఒక రూమ్లో ఉండొచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ రూమ్స్ ఖాళీ ఉన్నాయా ఇది దేవస్థానానికి సంబంధించిన రూమ్స్ ఇక్కడ ఒక్క రూమ్లో ఐదుగురు కానీ ఆరుగురు కానీ ఉండొచ్చు ఒక బెడ్ ఏ మాత్రమే ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళు కింద పడుకోవాలి దుప్పట్లు కానీ ఇది అనేసుకొని సో ఇప్పుడు మనం మేము పన్నెండు మంది ఉన్నాం కాబట్టి రెండు రూమ్లు తీసుకుంటున్నాం ఒక రూమ్లో ఆరుగురు ఉండొచ్చు అండి కాబట్టి సో కింద బెడ్ షీట్స్ అవి ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మేము రెండు రూమ్స్ తీసుకుంటున్నాం సో నేను ఫైనల్గా నీకు కాస్ట్ అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్పనివ్వట్లేదు మళ్ళీ చెప్తాను సో అది దీనికి సంబంధించి లింక్ లింక్ ఏం అవసరం లేదు మీరు టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ మీ పార్కింగ్ లాట్ ఉంటుంది పక్కనే టెంపుల్కి మెయిన్ ఎంట్రన్స్కి పక్కనే మీకు పార్కింగ్ లాట్ ఉంటుంది పార్కింగ్ లాట్కి దగ్గరలోనే పక్కనే ఉంటాయి డార్మిటర్స్ కొత్త గట్టర్ ఇవన్నీ సో ఒక రూమ్కి ఐదుగురు ఉండొచ్చు సింగిల్ బెడ్ మాత్రమే ఉంటుంది మిగిలిన నలుగురు కింద పడుకోవాలి ఒక పర్సన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక యాభై రూపాయలు అట్లా మేము రెండు రూమ్లు తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ఐదు వందల రూపాయలు వాళ్ళు మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిపాజిట్ తీసుకుంటారు మనం హోటల్ చెక్అవుట్ అంటే ఈ రూమ్ చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకు మిగిలిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మళ్ళీ వెనక్కి ఇస్తారు సో ఇది మీకు బిల్డింగ్ గిల్డింగ్ ఏమి ఉండదు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చిన్న రిసిప్ట్ రాసిస్తారు పల్లన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు అని చెప్పేసి మన అడ్రస్ అవి యాజ్ యూజువల్ మనం ఏ వేరే స్టేట్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఎట్లానే ఎంటర్ చేస్తామో అట్లానే ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా సో మేము రెండు రూములు తీసుకున్నాము రెండు రూమ్లు ఒక రూమ్లో ఐదు రూమ్ ఒక రూమ్లో ఐదు రూమ్ ఎక్స్ట్రా ఒక పర్సన్ ఎక్కువ అయితే కనుక ఆరుగురు కానీ ఏడుగురు అని అయితే కనుక ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి సో అది ఇప్పుడైతే మేము ఒకసారి ఫ్రెష్ అయిపోయి టెంపుల్ దగ్గర ఈవినింగ్ అలా తిరిగేసేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రేపు ఉదయం మేము దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తాం ఈరోజు ఈవినింగ్ అయితే దర్శనం ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో లేదు రేపు మార్నింగ్ దర్శనం సో ఈరోజు ఇప్పుడు అలా వెళ్ళేసేసి టెంపుల్ దగ్గర టీ అట్లా తాగేసేసి రిటర్న్ వచ్చేస్తాం దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మేము యాగంటి వెళ్ళిపోయి యాగంటి తర్వాత ఈ బ్రహ్మంగారు తిరిగినటువంటి ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాళకిలా రాసింది ఆవు అది కవర్ చేసేసుకొని మహానంది వెళ్ళి మహానంది కవర్ చేసుకున్న తర్వాత శ్రీశైలం ఇలా ఈ త్రీ డేస్ ఈరోజు రేపు ఎల్లుండు ఈ త్రీ డేస్ ఇవి కవర్ చేసేసుకుని శ్రీశైలం నుంచి బ్యాక్ టు హోమ్ సో ఈ రోజుతో ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నైట్ డిన్నర్ చేసేసి ఇంకా పడుకోవాలి ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి బయలుదేరా మేము అక్కడ నిద్ర లేదు బన్నీరో కూడా అంటే మధ్యలో కొన్ని ప్లేసెస్ ఆగుతూ వచ్చాం కాబట్టి సో నైట్ రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా మీకు మళ్ళీ డే బ్లాగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో నేను మీ అనేది సైనింగ్ ఆఫ్